ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു പാലസ്തീനിയൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു ഹമാസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ മകൻ ഹമാസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിച്ച് വളർന്ന ഒരു മകൻ ദ ഗ്രീൻ പ്രിൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന നമ്മളുടെ മൊസാബ് ഹസൻ യൂസഫ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ച് മടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നില്ല മെയിലൊക്കെ അയച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വരും ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അവരുടെ ഒരു പാർലമെൻറ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗം കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം പാലസ്തീൻ അനുകൂലം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മുഴുവൻ പച്ച നുണങ്ങളാണ് അവർ വെളുപ്പിക്കലാണ് നടക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മൂടിവെക്കലാണ് നടത്തുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയായിട്ട് വരികയാണ് നിരന്തരം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ബിഫോർ ദ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് പാലസ്റ്റൈൻ ദ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിവാർഡിംഗ് പാലസ്റ്റീനിയൻ വയലൻസ് ഈസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടം ചൈൽഡ് ഇൻഡോക്ടിനേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ഫണ്ടിങ് ടെറർ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് നോൺ വയലൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് Islamic invasion, Europe and Israel, criminal and terrorists don't have equal rights. We are saying that the consequences of legitimizing violence against the Jewish community, Jewish minority, mosque and state separation, Arabs in the West Bank and Gaza have the right of self-governing, a Palestinian state is off the table for now. Economy and infrastructure for peace and stability. We are saying that we are just going to talk about this stuff. Uh, thank you for uh, finding the time uh, to listen. Uh, I see uh, many uh, uh, members uh, absent, unfortunately. I thought this would be a great opportunity to share a uh, first-hand experience, and most importantly, I'm nothing but eyewitness. And it looks like many people want to decide on behalf of the children in the Middle East without listening to the children oru request ipo ee oru samsaram kelkuna edengil oru surathu oru prekshaganayittulla oru aalu idinde oru malayalam oru transcript thayaraakittu idinde comment section il idanundane njan avada pin cheythu vekkam aalukalku namukku ini ipo dub cheyananonnu namukku samayam kittilla namukku susunde athra samayam onnu illallo avaru cheyna mana vera dhruvarathi ida ke video eduthittu ke mandathara oke endinaanu ee parayanadhu enikku idu vera manasilayilla pote endayalum idu aarkengilum idu onnu malayalathilekku tarjama cheythu avada oru comment aayittu idan pattu aanundengil onnu ittal namukku pin cheythu vekkam namukku samayam illatha ondanu okay without listening to a child of that conflict. It's not important to have someone who have uh, lived it, uh, to provide first-hand experience and information so when they make their decisions on our behalf, on behalf of the children in the Middle East, they don't make mistake. For example, by funding criminals for decades from the public money that has been advancing terrorism and chaos that brought us to this low point of destruction and barbarism and of course none of them would take responsibility they want to sit in comfort and decide on behalf of this generation and the next generations It's not important for them to come and take a seat for half an hour and listen. But what can we do? This is part of this war. A war of narratives. And there is only one truth. But many have been compromised by the Qatari money, and yes, by the Qatari money, the Arab oil money, the Muslim money, and they have been serving many masters. When they serve many masters, this means that they have no truth. I was born back in 1978, 
I was only 10 years old when the first Palestinian Intifada started. My father was one of the founders of Hamas. And my family taught me that I was Palestinian. But they never said why I was Palestinian. Like today, millions of people believe to be Palestinians as an ethnic group, but in reality, they are not. And we have tens of millions around the world who say free Palestine, while in reality, Palestine never existed, except as a colonial entity against the indigenous of the land. I'm not saying that there were no Arabs in that region. But for some reason, Arabs were allowed to take their caravans from every destination in Arabia with no political borders to come and profit from the British mandate of Palestine. But the Jews who had to go through the Holocaust and the ethnic cleansing on the hands of Ottoman Empire for approximately 400 years, then the ethnic cleansing in Europe, then the Holocaust, they did not have the right to take the boat and escape the hell of Nazism to come and find a safe place where they could survive. This is a crime. It's colonialism. But for all the Arab and the Muslim invaders who came to profit, who did not have any connection to the land, that was legitimate. So I was supposed to believe that I am a Palestinian. But what makes a Palestinian a Palestinian? Nobody has the answer. What makes the Palestinian different than the Egyptian or the Jordanian? It's not a human race. It's not a distinct language. It's not a religion. It is nothing but a violent ideology that was established as a hostile movement to annihilate the Jewish people from that land. The continuous Islamic, and I insist to say Islamic, attempt to kill the Jewish people. And that's us, that brings us to the ideological dimension that many of us are in denial. Why? Because we have two billion Muslims around the world and we don't want to piss them off. So most of us stick our head in the sand in denial. While it's in the Quran, it's in the Hadith, that it's an Islamic belief based on the Islamic most trusted sources, that the end times will not come and the Mahdi that's the savior of the Muslims, will not return until the Muslims annihilate all the Jewish people, not only in Israel, but worldwide. This is not only human delusion. This is the first time I have to say that the clarification is that the first time I have to say that the first time I have to say that the first time I have to say that the Israel Palestine Bisham, in the Barina, the Madau might or Ruben Doila, in the Barina Vishwasil at a Kulalander. Avere Chalasamingli Parim, Juda Maragon Nordicanum, Juda Maribut and Dam Barilla, Ausana the Juda and Gunda Lanavarim, Loga, Sanikilano Kola, the Pali in the Barim, Prasangatil Gekum, Ami no Kaparim. Inshallah, the Barim, other than Vidital Vilia Vilia Pradigna Kadukum. Pakshe, Yadarta de la Vishi de la Guerimbo, other Pudusamu de la Charchagan, Ruella Verimbo, as an overridicular. Pagaram Avada Samrajitum, Avada and then a colonial Shaktigal, and Noka Parnatang and Torangum, Idan and Down. Yadarta de Lee person at the Mula Karnam and the Varin of Madam, Tanean, Madam, Madam, Madam. Adin Aparte Rukarnilla, Baki a cup in need and title, Adin Mogalil, Ningal Parayani, Pradanagana Parayatan and the Bail and title of Shangalu, Matumatra Evulu. Abadunda Idapo Iparinad. E Palestinian Itola, 
ഈ ഗാസയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഹമാസിൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ മകൻ ഹമാസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തന്നെ പെർസിക്യൂഷൻ ഭയന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് യു എസിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഈ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വാസമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പുറകിൽ ഈ പതാകയും വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നും കൂടി ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കാണ് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് ബിൻ ആക്ടിൻ ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെജിസ്ലേഷൻ മെനി ഔട്ട് ദർ ബിലീവ് ദാറ്റ് അള്ളാഹ് ഗേവ് ദം ദ അതോറിറ്റി ടു പണിഷ് ദ ജൂഷ് പീപ്പിൾ ഫോർസ് അള്ളാഹ് ചൂസ് ദ ജൂഷ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ചോസൻ വൺസ് ബട്ട് ഫോർ ദിസ് ഒബീഡിയൻസ് Allah wanted to punish the Jewish people and now the Muslims functioning as the sword of Allah on earth to punish the Jewish people and all the non-Muslims who don't submit to Islam. This is the Islamic law. And all those who try to sell the West a peaceful version of Islam, they are liars and they are lying. And their claim is baseless. Okay, this is too controversial and I did not come here to say things about Islam, but this is very important to understand as a foundation of this conflict. Because if we really want to find a solution, then we need to understand the dimensions of the conflict. And the ideological dimension of this conflict is the most significant one in my humble opinion. This is how I was conditioned. As a Muslim, then as a palestinian and i think both identities are false they stole our individuality as children we were born free idu itra clarity il paranjalu nammada nadallulla aalukal parayna kekku namukku vicharikkum kanda nee avade nikku ketta njan parayatte enna oru line aanu nammal ivada kaanan kadiya idu ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ പോലും ഈ വിഷയത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണമെന്ന് ഞാനിവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അത് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകാതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് അർത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദി ഡിവൈൻ ആൻഡ് ദേ ഗേവ് അസ് ഫോൾസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ദ സെറ്റ് യു ആർ എ പലിസ്തീനിയൻ നൗ ഫൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യു ആൻഡ് ഹൂ ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് അ കൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് from Egypt born in Egypt with an Egypt accent his name Yasser Arafat a global terrorist who wanted to globalize the intifada and hijack commercial airplanes and blow up athletes at Munich Olympics and we can go on and on of the Palestinian global terrorism as a mean for political and financial gain he never been there no evidence with the egyptian birth certificate and this is the father of the palestinian revolution the most corrupt revolution on earth that does not have concern towards the arab or the jewish children in that region please notice My ethnicity is not Palestinian. We are Arabs of Judea and Samaria. That's an ethnic group. This is ethnicity. But Yasser Arafat did not want us to go to school. This is why when the first Palestinian Intifada started back in 1987, the masked men used to come to our school and ask us to leave. to go to the checkpoints and throw stones at the Israeli army. Because for Yasser Arafat, it was very clever to pay a handful of masked men, we didn't know who they were, to come to school and send children to the checkpoints to get shot, or at least to confront an Israeli tank with a rock. <laughs> This image, attracted the globe and attracted so many people to to see the bravery of a child throwing a rock 
അതായത് ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇസ്രായേലി ടാങ്ക് വരുന്നു അതിനെതിരെ കല്ല് എറിയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ ചിത്രം വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട് ഓ എത്ര എത്ര പ്രശ്നമാണ് അവിടെ നേരിടുന്നത് അവിടുത്തെ ജനത എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ അത് വലിയ തോതിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ചിത്രം കാണുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടാങ്കിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ലെറിയുന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മളിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കല്ലെറിയുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്ന് എറിയുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എറിഞ്ഞത് ആരാണ് എറിയിക്കുന്നത് അവർക്ക് എറിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്ത് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം നമ്മളുടെ അന്തം കമ്മീസ് എന്തായാലും കേൾക്കാം So many people sympathized with Yasser Arafat in his movement. They funded Yasser Arafat. And Yasser Arafat got addicted to power, to fame, to money, to prestige. And now this became his game. He assassinated his political rivals. Mm. He self-appointed or he appointed himself as the leader of the revolution and he built billions of dollars where did that come from the arab oil money and the european countries who funded him to try to silence him this is the game the more money you give this corrupt revolution the more they will sacrifice children not only jewish children but also arab children and of course people in the west cannot understand a culture that is willing to sacrifice its own children but i'm a living example When my father had to choose between his ideology, between his uh, hypothetical Allah that he is worshipping and his son, he chose the cause to maintain and protect his public image that he has invested more than 60 years in falsehood, false identity of a Palestinian, of an Islamist. This is not who I am and it's a choice to know my roots as a child of the divine as a child of the universe as a child of earth that today I choose the highest interest of humanity not the interest of the tribe that this is Palestinian etc who cares and how many children are they willing to sacrifice for this sick ideology and today we have so many sell outs in the west who scream out loud free free palestine forsaking the hostages that's it naturally When we have a hostage situation, humanity should get united to say free the hostages. The most logical thing. They represent all of us. They're just civilians that they have been kidnapped from their backyards, from their living rooms. Infants, children, elders, Holocaust survivors, mostly farmers from a liberal Including community. Muslims. that Arabs. actually believed in coexistence and peace and the entire world suddenly got united behind a concept they choose a concept over humanity it's so obvious that our crisis is bring the hostages and save the children from those who ha- have uh, hijacked the entire society and booby trapped one of the most populated areas in the middle east to kill civilians for political and financial gain but 
For some reason, many of us are confused, and we have been choosing an ideology, a concept over humanity. And of course, they have been posing as they have the higher moral ground. They all speak on behalf of the children, of the victims of this conflict. Well, how can you be speaking on behalf of the children, but in the meantime, you haven't condemned Hamas? On one hand, they support the resistance. They claim that this is a, re a legitimate resistance against occupation. But we tell them there was never Palestine. It was never as a country. It's not a people. And if there is no such thing, how can it be occupation? Usually you occupy something that is a country, that is an ethnic group, that is a nation. ഇത് പറയുന്നത് ഒരു പലസ്തീനിയൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെയാണോ പലസ്തീനിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവിടെ ഇല്ല അവരെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പലസ്തീനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് നിങ്ങൾ അതിനെ തെളിവ് വെക്കുക നിങ്ങൾ തെളിവ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ചരിത്രം കുഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ തെളിവും പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്രായേലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്കാണ് എത്തുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചരിത്രം കുഴിക്കുന്നത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചരിത്രം കുഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങും അപ്പോൾ ഇനി ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വാദം മറുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പലസ്തീനിയനായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്യാസക്കാരനായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹമാസിൻ്റെ സ്വന്തം മുതലാളിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള മറുപടി ഒന്ന് എഴുതി ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ തന്നെ ചാനലിൽ കമൻറ്റായിട്ടോ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇടുക നമുക്കത് ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡിബേറ്റിന് വിളിക്കുക ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ മോശം കാര്യമായിട്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ആരിഫിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തതിന് ചർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കണമായിട്ട് കണ്ടു ആ അതേപോലുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ചയെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉടനെ ആസിഡ് ഒഴിക്കലോ കൈയും കാലും വെട്ടാൻ പറയലോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകളി ആക്രമോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ രീതി നമ്മുടെ രീതി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് യോ വിയോജിപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചർച്ച വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ തെറി വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എതിർത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുസാബിനോട് എന്തായാലും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കും പറ്റില്ല കാരണം ആളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലാത്ത സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് എതിർത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഭാഗം അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഇതിൽ കമൻ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് അതിലൊരു ചർച്ച തന്നെ ആകാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ that never existed. In fact, Israel fought against colonialism. They paid in blood the bills, and they earned their independence back in 1948. Only the Jewish people fought against colonialism. And prior to the British, they were the Ottoman Empire, which basically invaded the entire region. And that's it. There is no Palestine in between. A colonial entity that existed from 1918 to 1947 or 1948. That's approximately 25 years of our lifespan. So, why the what so-called Palestinians believe that they have uh, the or they have inherited such entity. Well, the Jewish people also were called Palestinians during that time. All the residents of that region had a Palestinian passport. Jews, Christian, Arabs, Jews, all ethnicities. So what makes now only the Arabs unique to this identity? It's madness. And so many people are believing. So many believers. This is what we are dealing with. So they inverted the narrative. And we don't need to look way back in the past. We can just look into our lifetime. Since October 7. 
savages. They broke the fence. They went into peaceful communities. They wiped out more than 20 peaceful communities based on their religion and based on their ethnicity, based on their race. And that's the very definition of a genocide. Genocide is not defined by head counts. To say, let's say, if we kill more than 5,000 people, this becomes a genocide. No, genocide is defined by why the people have been killed. And the only people who were killed based on their religion and ethnicity are the Jewish people on October 7. The victims in Gaza, they, ha they are not being killed because of their religious or ethnic background. It's a collateral damage because of the lack of responsibility of their government. For all those who claim to say what's happening in Gaza is a genocide based on the head count, they are contradicting the dictionary and the reality. Israel has been doing everything within their ability to minimize the civilian casualty by giving people two weeks in advance, revealing the military plans. Evacuate this area while the terrorists evacuate with the civilians. Dressed up like women, like civilians. It's very obvious for any person with intelligence to see that the terrorists have been trying to maximize the civilian casualty. Then they did not stop there. They exaggerated and they lied about the statistics. Then humanitarian organizations, the United Nations, the European Parliament, everybody considered the Hamas narrative and the Hamas lie as a source. They haven't been on the ground. They did not count the numbers. They don't have the birth certificates or the death certificates. <laughs> but somehow they reached the point of saying 40,000 casualties. But even if that was true, why are they surprised? in the most populated area when terrorists hijacked schools, hospitals, mosques, churches, every sacred zone, they did not leave the civilians even with one safe zone to go. And since the beginning of the war, I said evacuate the civilians. Pressure Egypt to open the border so the most vulnerable civilians can evacuate and we go in and eradicate this cancer because we cannot afford another Gaza war. This is not the first Gaza war. It's the fifth. And every time the terrorists sacrificed civilians, we rewarded them with what? With money and power and legitimacy. So every war they came back stronger. And this, this last war, they doubled down, they tripled down on this evil practice. And now they are expecting from the West, from the free world, to come on its knees and beg them, please don't hurt more children and we will give you whatever you want. You want a Palestinian state? We will give you a Palestinian state. Even that means at the expense of already established democracy. That is not only a democracy for the Jewish people, but also for Muslims, Arabs, Druze, Christians, all type of people. So we have now governments that have been pressuring Israel, blaming Israel, delegitimizing Israel, not realizing that Hamas game and the Palestinian game has been to delegitimize Israel, to discredit Israel, to criminalize and demonize Israel, while in reality this is not the truth. So the more we believe them, 
the more we will get divided. Because I don't think any power on earth will be able to push Israel to the point where Israel will have to, uh, to compromise its security and the future of the Jewish people. We all know that this is a red line. So how can we pressure Israel to do the impossible, to give up security, territory, and just give it to irresponsible lunatics, psychopaths, and tell them, here you go. Take power, take money, and whenever you wish, you can just invade us, take hostages, kill our people. There is no leader in Israel that can afford doing this. If I was the leader of Israel, I would not agree to it, even if it means total and absolute sanction from the globe. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീരശൂര പരാക്രമികൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഹമാസിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനായ ആൾ വന്നിരുന്നു പറയുന്നത് അത് ലുനാറ്റിക്സ് സൈക്കോപാത്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അത്രയും നീചന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഹോസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു എസ്ഇദി പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വാർത്ത നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് അവർ ഹമാസിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് എത്തിയത് ഹമാസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ആ എസ്ഇദി പെൺകുട്ടിയെ അവരവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചത് കാരണം ഈ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒളിപ്പിച്ച് പാർപ്പിക്കൽ നടക്കുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കാൻ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് നടക്കാനുള്ളൊരു മേഖല അത് ഈ ഗാസ തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് തരം തെണ്ടിത്തറ അവിടെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതുപോലെ പൂട്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തോളമാണ് അവിടെ കിടത്തി പീഡിപ്പിച്ചത് അതിൽ അവസാന കാലഘട്ടമാണ് ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മെൻ്റാലിറ്റി അത് ഇതുപോലെ വരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ ആ ഒക്ടോബർ സെവൻത്തിന് ആളുകളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ട്രക്കിലിട്ടിട്ട് അവരെ മേത്ത് ചവിട്ടി കൂട്ടി അവരെ കാലൊക്കെ മുറിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അവർ വിവസ്ത്രരാക്കി അതിലേക്ക് തുപ്പുന്നതും എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു അക്ബർ വിളി പിന്നാലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു സമാധാനം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എത്രമാത്രം നീജ പ്രവൃത്തികളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഡെഡ് ബോഡീസിനെ വരെ പാതി ജീവനുള്ള ബോഡീസിനെ പോലും ഇതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ തീവ്രമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അവർ എന്ത് കോസിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ കോസിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ ആക്ഷൻസ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഹമാസിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതും അവരെ തീവ്രവാദികളെന്ന് നമ്മൾ അക്ഷരം തെറ്റാതെ വിളിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നതും So why push a superpower, a democratic system, all the way to the corner in favor of no people, in favor of political gangs that does not have even a legitimate leadership? Their main crisis that they cannot agree on one leadership. I wish that uh, it was only a snake with one head. that we can actually try to reason with it. But it has 99 heads. So we are going nowhere with this. But of course, many of us say, then what is the solution? And I'm not here to draw a very dark uh, uh, image, but we need to understand the reality of the situation. And this is why I talk to you on multiple dimensions, and this is not the end of the story. This is just uh, uh, barely uh, the tip of the iceberg of this 1,400 years of Jewish hatred. And I think as long as Allah is a legitimate authority, and as long as Allah wants the Jews killed, <laughs> then there are going to be a bunch of people out there going after the Jewish people. And if we, as Christians, Buddhists, Hindus, atheists, the rest of the world, if we don't get united, realizing that we have a religious majority that has been determined to annihilate a religious minority, if we don't understand that this is the actual situation, then they will take advantage of all of us. If we allow them to kill the Jewish people today, 
Tomorrow, they will have another problem. Maybe the next time, it's not Palestine. It could be Andalusia. Because also Andalusia is a Muslim land, according to the Islamic law. And the Muslims are required to fight until they liberate this Islamic territory. Every mosque around the world is an Islamic land. And I dare you to try to shut down one mosque in Europe. Especially if they mix or don't separate religion and state or mosque and state. This is the challenge. And this is where they contradict a fundamental of the Western uh, or most Western constitutions. That no one is above the civil constitution. But Allah and the mosque are two authorities above. And Muslims don't separate between mosque and state. Now, they are in violation of the laws. Now, you as a lawmakers, go and try to say this mosque violated the law. We want to close the mosque. They suddenly become angry. They have a cause. And they could turn violent. And they could all get unified behind their angry cause. The same way we see them angry on the streets for Palestine, non-existential. Even to the degree when there is some idiot on the street burning a, a Quran, they go against the entire nation, against the government, against the diplomats worldwide, boycotting and sanctioning and protesting. And you try to tell them this was just an, an individual. It's his responsibility. It's not the responsibility of the entire people of the country. But they insist on violence by the means of uh, sword and by the, by the means of intimidation. This is the Islamic approach. I know that I'm taking lots of time. I'm trying to conclude. Thank you for your patience. So the situation in Andalusia could be next. And we all living the modern day Islamic invasion. Many here leftists or they claim to be liberals. <laughs> Democrats, they want equal rights. And we simply tell them, what about equal responsibility? Decent citizens show responsibility, hence they have equal rights. But criminals, terrorists, invaders, illegals, they haven't shown any responsibility. So why they are entitled for equal rights? What do we do? Uh, to the criminals who violate the laws. Don't we imprison them and strip them from all their rights? Suddenly, we give them just the minimum human rights in a cell. Why? Because they are criminals. Why don't we give them equal rights as well? Citizens who show equal responsibility, they are entitled for equal rights. Otherwise, it's, uh, it's a different story. Now, keep in mind, Andalusia and Palestine, they're very similar concepts. If Hamas and Palestinians succeed in pressuring the world to manifest their Palestine, which I don't think is a possibility, then there is going to be another concept, a different name, another angry cause to justify their violence. And I don't want to see this. I say it's their freedom to be Muslims, but keep Islam in Mecca. Keep the mosque in Mecca. Here in the West, I don't want to see the West turning into an Islamic uh, continent. I love diversity. When I come to Europe, I want to feel that it's Europe. And if those who really admire Mecca and worship in the stone, <laughs> then why don't they just migrate to Mecca? 
stay there where no women rights their society does not give women any rights they are a property and when you cancel half the society what is a society without women you kill all the creativity then there is sexual repression and the sexual repression will automatically lead to violence to terrorism and this is the psychological connection then they are attracted to come to the west why because they see freedom women are free hence the society is free and more healthy so they come attracted to the freedoms but then suddenly they want to turn it into mecca where non-muslims are not allowed to enter the city yes i don't want to say where is their tolerance where are the temples where are the synagogues where are the churches that are in mecca but this is too much let's say we don't want to give them big responsibility or a big task to manifest at least we say why don't you allow the non-muslims enter the city of mecca the signs are so huge on the entrance of mecca say muslims and non-muslims two free ways this is their approach this is their tolerance got it so tomorrow they could do the same thing here in europe and everywhere in the world so we need to be aware we need to be aware of the fundamentals of this problem in order for us to provide uh, good solutions if they want to worship in the mosque this is okay but they must separate mosque and state if they want to worship they have the freedom for worship but we don't want to see gatherings political gatherings by the name of islam praying in the thousands making political statement they are in violation immediately in violation if they want to worship close your door it's your devotion it's your relationship between you and your god between you, you and your allah i don't have a problem with that but don't intimidate the people with your prayer and i conclude that there could be a solution similar to the vatican you know the vatican does not have borders and it's a very powerful state does not have big army they don't need big guns and that model could be manifested in the palestinian territories or let's say the west bank that instead of the european union investing its money in gangs in corrupt politicians who have been against the interest of the children against the people and against the future of this generation and the next generations we should invest our money in education it must be conditional we can invest in economy and we can improve the life of the of this generation that we invest directly in the people and we don't want in the near future any palestinian state we the children don't care for a political entity they don't care what they need they need a peaceful in, environment they need a responsible leadership that does not abuse them or indoctrinate them and as long as we continue to fail the children in favor of these criminals the middle east conflict will continue forever and i think all the attempts to try to pressure israel to give up its security and its freedoms for this for such political gangs this is not going to help the situation either thank you for your patience thank you for giving me this podium i appreciate you and i hope that we together can create the change thank you valare migacheri idile na aalu kaaryangal ara manikkoru undu parnu therthirund appo adondana nammal adinathu edavadandi varathathu edavatta veendum adu vaikum ennadu kondu thanne appo endayalum ningal adu pause idakke veendum veendum kelka പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടികൾ അതിനകത്തുള്ള വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ
നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ആർക്ക് വേണേലും വരാം അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിനുള്ള പങ്ക് ഈ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് വിഷയം പാലസ്തീൻ വിഷയം അതിനകത്തുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ പങ്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം അതൊരു വലിയ പങ്ക് തന്നെയാണ് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതും അതുകൂടാതെ ആ സംഗതി അതൊരു ഇസ്രായേലിൽ പലസ്തീനിലോ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല അത് ആഗോളതലത്തിൽ നീങ്ങുമെന്നും അത് യൂറോപ്പിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനോട് കാണുന്നതിനെയും അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ തിരിച്ചറിയണം അതുപോലെ ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ ആ ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതെല്ലാം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത് ബാധകമാണ് എന്നും കൂടി ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് ശരിയായ പാതയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള വേദികളിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അതിനുള്ള വഴിയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതിനോടകം ഇസ്ലാമഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ഫോബിയ അല്ല അതൊരു ഫിയർ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഭയക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യു എൻ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വരും വർഷങ്ങളിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു യു എൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തണമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ യു എന്നിൽ നടത്താനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള കുറേ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ മന്ത്രി അമിത് ഷാ അമിത് ഷാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലാസ്ഫമി ലോ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയിലെ ബ്ലാസ്ഫമി നിയമം അതിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കാരണം നമ്മൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അത് കുറിച്ചിടാമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല വ്യാമോഹമല്ല നമ്മളുടെ ഏത്തീസ്റ്റ് അലയൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇൻ്റർനാഷണൽ സംഘടനയാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ എൻഡ് ബ്ലാസ്ഫമി ലോ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്പിൽ ബ്ലാസ്ഫമി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് യു എൻ കൺസൾട്ടൻസി പദവിയുള്ളൊരു യു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്ലാസ്ഫമി ലോയ്ക്കെതിരെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ബ്ലാസ്ഫമി ഒരു നേരിടുന്ന ആളും കൂടി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വോയിസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ കേസ് കൊടുത്ത ആളുകളോട് എനിക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത നന്ദിയാണുള്ളത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി നമുക്കതിന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളത് നേരിട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വെയ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ് സോ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പറയാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവതരിക്കാൻ കഴിയണം അവിടെ അപ്പോൾ അതിന് വലിയ നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ബ്ലാസ്ഫമി നിയമങ്ങൾ എന്തായാലും എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടും അതിൽ നമുക്കൊരു വലിയ പങ്കുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കും അതിലൊരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സോ സ്വപ്നങ്ങൾ ആയിട്ടല്ല ഇത് ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചില പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും നാളെ നമ്മളുടെ നൈറ്റ് നമ്മളുടെ ഫോൺ കോൾ ഉണ്ട് മീൻസ് നമ്മളുടെ സ്ട്രീം യാർഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജസീമൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കൈപ്പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഉള്ള ആ കലാപരിപാടി നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും
ashadu anna mitu moyal rasulu dinga hay ala free thinking la hawla wala quwwata illa billah hay ala നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നതും ഇതിൽ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് കൂടുന്നതിന് വലിയ തോതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും എന്ന